朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，微博盛典造型汇总，赵丽颖被指发腮，肖战服装颜色抢镜。近日，微博世界大会如期举行，邀请了众多的当红明星参加，而当天的红毯更是大家关注的焦点。各位明星的穿搭也是备受大家的关注。首先是肖战。正在拍戏的他，此次也是难得的参加了该活动。比起男明星参加活动，一般都是一套黑色的西服套装。此次肖战的造型虽然同样是一身西服套装，但是颜色非常有特点，上半身选择了少见的紫红色，外套搭配蓝色衬衫打底，在男明星中格外显眼。除了造型之外，肖战整个人状态也很不错。五官精致立体，十分帅气，尽显其挺拔的身姿。而今年的流量小生王鹤棣穿搭也是一如既往，有着自己的风格。虽然是西服加身，但里面并没有搭配衬衫，而是搭了一个 V 领的黑色打底衫。下半身开叉的裤子搭配厚底鞋，也是充满了个性。除此之外，其他的男明星虽然都是以西装套装为主。但也是各有个性，比如说陈飞宇非常贵气的一身西服套装，张若昀选择了身穿荧光色的衬衫打底增加亮点，而许魏洲则是直接真空上阵搭配个性外套，也是让男明星的红毯显得不会过于单调。而同样服装颜色非常抢镜的还有赵丽颖，当天赵丽颖身穿一身黄色闪片礼服现身。可能是为了配合现在正在播出的赵丽颖主演的剧《风吹半夏》中的形象，赵丽颖此次的妆容和发型都改变很大，眉毛和口红都变化很明显，发型则是选择了全部梳到脑后的大波浪发型，整个人显得非常成熟，同时气场非常强大。不过赵丽颖也是遭到了不少的吐槽。不少人表示，这一身造型把赵丽颖的缺点都表现出来了，不仅显得整个人的状态很疲惫，而且看起来好像发腮了。而 Angela b a b y 此次的红毯也是一如既往的稳，身穿一身高定黑色抹胸礼服，下半身若隐若现的设计也是尽显其好看的长腿。虽然头顶的黄色发色被小小吐槽。不过，整个人的状态依然很好，可以说是红毯几乎不会失手。而最近遗漏面造型就被吐槽的关晓彤，此次的造型也是大家关注的重点。好在此次关晓彤的造型并没有让大家失望，红毯和内场的两套造型都很在线。红毯上，关晓彤身穿一身高定吊带礼服，比起之前的造型。这身造型也是得到了大家的认可，上半身小露性感，下半身虽然没有露出美腿，但关晓彤整个人的状态特别好，搭配合适的波浪卷发，整个人非常大气。在那场造型中，关晓彤则是换成了一件黑色的短裙，很好的把关晓彤的大长腿优势展现了出来，配上精致的妆容。把恶女风展现的淋漓尽致，与关晓彤整个人的气质也是非常搭。不少人都都认为关晓彤堪称此次造型最佳的一位了。赵露思此次也有两套造型，工作室先放出图片的是一件抹胸白色纱裙，整个人看起来非常贵气。不过让人意外的是，在走红毯的时候，赵露思却选择了另外一件白色花朵一字肩裙。搭配其可爱的圆脸，显得非常的温柔。不过，也有人认为这一身造型有一点灾难，看起来好像披了床单一样。而金晨此次的造型也是非常的大胆，选择了一身粉色的皮质抹胸裙，搭配上同色系的长手套，再配上干净利落的发型和夸张的大耳环，在精修图中还是很不错的，整个人非常有个性。但到了红毯之后，却发现整个裙子的质感并不是很好，而搭配的手套也被不少人吐槽像是戴了洗碗的手套。
，而张天爱和杨超越两人都选择了非常显身材的礼服，一个是一身白色的修身裙，尽显其婀娜的身姿；一个是黑色抹胸纱裙，尽显好身材。不过，两人的评价却区别很大。大家普遍认为张天爱的这一身造型很不错，而杨超越的这身造型却全靠脸撑。而要说当晚被大家一致认为造型不过关的，当属于吴谨言的造型了。不仅是礼服看起来非常的奇怪，不够吸睛，整个人的妆容更是一言难尽。非常粗的眉毛和奇怪的发型，让整个人看起来有些老气。让人有一点不敢认的程度，不少人都表示不知道他的造型发生了什么事。看到微博世界大会各明星们的造型，你有什么看法呢？欢迎在下方评论，和我们一起分享你的观点。